Hello all and welcome to our second video class for Intermediate English 2. My name is James Saavedra and this is the agenda we have for today's video class. We are going to start with a general feedback and comments um, stage. Then we are going to have a grammar review on the contents for the second module. Then we will discuss the um, activities that we have uh, programmed from, for this um, second module. And we will finish with some final comments. Welcome all. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar con la retroalimentación general acerca de las actividades que entregaron del primer módulo. Entonces, por favor, recuerden hacer sus entregas a tiempo. Recuerden que cuando se solicita tiempo adicional, se otorga bajo ciertas condiciones y se califica con una nota máxima de 4. Entonces, por favor, tengan presentes siempre revisar las instrucciones de cada actividad. Esto lo digo porque en algunos casos hubo algunas... Eh, actividades que fueron entregadas de manera incorrecta o incompleta y asimismo por favor eviten el usar de manera excesiva el traductor eh, puntualmente me quiero referir a la, a, al foro de illnesses entonces allí pues ustedes hicieron eh, sus videos sobre eh, los casos que presentamos acá en la videoclase anterior eh, es importante que por favor utilicen la gramática o los temas, los contenidos que estamos estudiando en cada módulo porque en algunos casos pues hicieron las entregas pero no utilizaron esa, esos, esos contenidos, esa gramática entonces pues ahí nos vemos forzados a, a disminuir la calificación pues porque precisamente debemos hacer uso de lo que estamos estudiando o en algunos casos se hicieron videos que no correspondían con las instrucciones entonces, lo mismo, por favor, muy importante que revisen esa parte. Eh, en la parte del quiz del primer módulo, hubo algunas personas que no tuvieron presentes las indicaciones que les brindé sobre cómo afrontar problemas técnicos a la hora de hacer la grabación con Canvas. Entonces, por favor, siempre tengan en cuenta esas, esas sugerencias que les brindo al respecto. Ok, so, we're going to start with the, with the grammar review for the second module. Uh, first of all, we are going to clarify some concepts in order for you to understand the topic that I am going to, to explain uh, after this, okay? So, um, well, first of all, we have nouns. Nouns are the words we use to name professions, places, animals, or objects. And then we have adjectives. Those are the words that we use to express characteristics of nouns. And then we have comparatives, which are words that we use or adjectives that we use to compare nouns, one versus one. And finally, we have superlatives. Those are adjectives that we use to compare nouns when it comes to one object or one individual, one thing versus one group. Okay. Bueno, entonces, eh, rápidamente vamos a aclar aclarar estos conceptos que necesitamos tener claros para poder entender el tema que va a explicar a continuación. Entonces, primero que todo, bueno, tenemos sustantivos, son las palabras que utilizamos para nombrar profesiones, lugares, animales u objetos. Por otra parte, tenemos adjetivos, que son palabras que nos ayudan a expresar características de los sustantivos, mientras que los comparativos son adjetivos que utilizamos para comparar cosas, es decir, una versus otra, ¿cierto? Y finalmente tenemos superlativos, que son adjetivos que utilizamos para comparar cosas, cuando tenemos uno versus un grupo. Ok. Ok, so now we're going to check adjectives to describe places. Vamos a ver unos adjetivos que nos sirven para describir lugares. Entonces son estos que ven en pantalla. El primero es expensive, que significa caro. Cheap es el opuesto, barato. Luego tenemos polluted, contaminado. Clean, limpio. Modern, moderno. Traditional, tradicional. Noisy, ruidoso. El opuesto serían... Peaceful, que es eh, como silencioso, pacífico. And calm, que también es silencioso. No calmado, silencioso. Y por otro lado tenemos hot, que es caliente. Y el opuesto, cold, que es frío. Bien, entonces ahora vamos a continuar con unas reglas que ustedes ya... pues han, es, es un tema que ustedes ya habían estudiado anteriormente y se llama comparativos. Para poder usar comparativos necesitamos entender cómo, cómo se hacen y qué reglas debemos seguir. Bien, entonces en pantalla ven varias reglas con sus respectivos ejemplos. So, um, well, the first rule is when you have 
one syllable adjectives in that case you are just going to add an er okay example living in Tunja is cheaper than living in bogota okay now we have the second rule with when it's uh when you have one syllable adjectives but they finish in consonant vowel consonant so what we do is we double the last consonant example bogota is bigger than medellin all right next rule one syllable adjectives that finish in e we just add an extra r example the new road is wider than the old road next um one syllable adjectives that finish in y so we just replace that uh, consonant by i e r example the sahara desert is drier than the north pole next rule two syllables adjectives that finish in y again we replace that consonant by i e r example nightlife in south america is funnier than nightlife in asia and next we have two or more syllable adjectives in that case we just add the word more example chinese cities are more polluted than colombian cities and finally in this case we have irregular adjectives in this case we have to memorize them and uh, it's especially well originally they are six but we only need to memorize three and are those that you see on screen okay so the irregular comparative of good is better the irregular adjective or the regular comparative of bad is worse and the regular um, adjective of far is farther okay so right there we have an example it says traveling through Colombia is better than traveling through the African desert bien entonces de esta manera pues les estaba explicando cómo funcionan las reglas para hacer comparativos en inglés recordemos que cuando se dice comparativos porque estamos comparando una cosa versus otra cosa entonces en ese caso es simplemente pues eh, seguir las reglas que les acabo de explicar en inglés básicamente depende en, eh, del número de sílabas que hayan en la palabra ok según eso y según las indicaciones que les brinde hace un momento pues ustedes deciden o más bien no deciden sino seguían por cuál regla deben seguir ok now we're going to continue with rules to make superlatives so this is pretty similar again it depends on the amount of syllables in the word so let's check the rules number one it says one syllable adjectives uh, we are going to add the word the and the particle est this happens when we have only one syllable example africa is the poorest country continent in the world next um, we have one syllable adjectives that finish in consonant vowel consonant in that case we add the um, article d and we double the last consonant example bogota is the biggest city of colombian cities then we have one syllable adjectives that finish in e in that case we add the article the and the particle st example european roads are the widest in the world then the next rule is one syllable adjectives that finish in y in that case we add the article the and replace the ending or the final y by iest example the sahara desert is the driest region in africa next um, we have two syllable adjectives that finish in y the same as before we add the article the and replace that ending y by iest example nightlife in colombia is the funniest in south america and then we have two or more syllable adjectives in that case we add the the, um, the most and there is no modification in the adjective example chinese cities are the most polluted in the world okay and the same as before there are um, superlatives or irregular adjectives right that depend on, on on what i was just explaining before we have to memorize those are the ones that you see up there where it says irregular adjectives so the superlative of good is the best the superlative of bad is the worst and the superlative of far is the farthest okay 
Example, the Colombian Amazon is the best region in Colombia. Ok, entonces en esta parte, pues como les venía indicando, son las reglas para hacer los superlativos. Al igual que para, la, para hacer los comparativos, debemos fijarnos en el número de sílabas que tenga el adjetivo. Bien, y en el caso de los superlativos, siempre vamos a utilizar el artículo de antes de el superlativo. Es obligatorio utilizar ese, ese artículo. Ok, y pues... Eh, también puede fijarse según el número de sílabas que tenga el adjetivo en qué termina entonces a partir de allí pues pueden seguir eh, las indicaciones que nos dan estas reglas a continuación entonces vamos a ver un vocabulario que necesitamos tener muy presente para este módulo es un vocabulario que tiene que ver con geografía entonces simplemente lo voy a traducir plató es una meseta valley es un valle Coastline es como la, la, el borde costero de una ciudad. Península, igual que en español. Mountain, una montaña. Lake, un lago. Plain, como una planicie. Pond, un estanque. Y jungle, una jungla o una selva. Bien. Ok, now we're going to continue with the next, next grammar topic, which is would rather and would prefer. Entonces vamos a continuar con este tema. Eh, Voy a maximizar la pantalla un poquito para que me puedan seguir un poco mejor. Entonces, ambos significan tanto would rather como would prefer. Ambos significan preferiría. ¿Ok? Pero a la hora de utilizarlos hay algunas diferencias que vamos a tener presentes. Entonces, vamos a comenzar allí con, eh, con el cuadro que ven en pantalla. En la parte de arriba tenemos dos ejemplos. El primero dice, he would rather travel to Aruba in December. And the next example says, we would rather stay in a luxurious restaurant. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir primero con la traducción de estos dos ejemplos. El primero dice, él preferiría viajar a Aruba en diciembre. Mientras que el segundo, we would rather stay in a luxurious restaurant. Preferiríamos quedarnos en un restaurante lujoso. Ok. Entonces, como se dan cuenta... Nos dicen allí que no vamos a utilizar el infinitivo, es decir, no vamos a usar la partícula to después de rather para conectar con el verbo. Es distinto con would prefer. Si nos fijamos allí en el ejemplo que hay en pantalla, ¿cierto? Tenemos de nuevo dos ejemplos. El primero dice, I would prefer to visit the Eiffel Tower. Yo preferiría visitar la Torre Eiffel. En el otro ejemplo, they would prefer to go out with their friends to Sonate in Bogotá. Eh, nos dicen, ellos preferirían salir con sus amigos a la zona T en Bogotá. La diferencia básica entre would rather y would prefer es que en would prefer vamos a usar el infinitivo, es decir, con la partícula to para conectar would prefer con el verbo. Mientras que en would rather no lo utilizamos. Bien, vamos ahora a ver ejemplos de, de, estas, misma, de estas mismas estructuras, pero en forma negativa. Entonces el primero... I would rather not exercise in the park. Preferiría no ejer ejercitarme en el parque. Segundo ejemplo. We would rather not eat out in a luxurious restaurant. Preferiríamos no comer por fuera en un restaurante lujoso. Entonces, como se dan cuenta, para hacer las negaciones, simplemente vamos a agregar la partícula not después de rather. Y en el caso de would prefer, es exactamente lo mismo, pero vamos a respetar el uso de la partícula to para conectar con el verbo. Miremos los dos ejemplos. El primero dice, I would prefer not to exercise in the park. Preferiría no ejercitarme en el parque. Segundo ejemplo, we would prefer not to drink a cocktail. Preferiríamos no tomar un cóctel. Bien, entonces eh, vamos ahora a continuar con el siguiente tema. Se llaman tag questions. Eh, es un tema, no es complejo, pero es muy importante saberlo utilizar y poder identificar las estructuras gramaticales de manera correcta. Eh, las tag questions nos sirven básicamente cuando queremos confirmar información o influir en una respuesta. Eh, es más o menos que en español cuando decimos cierto que sí o cierto que no. Es de esa manera más o menos como las utilizamos en español. Entonces aquí hay algunos ejemplos con varios de los tiempos gramaticales que hemos estudiado a lo largo de estos niveles. Pero como les digo, pues no hay una fórmula básica para, para, para crear las tag questions. Es simplemente 
en, en, inicialmente pues poder identificar el tiempo gramatical y a partir de allí pues usar el auxiliar que corresponda bien entonces vamos a ver eh, 12, bueno vamos a ver los ejemplos que están acá pero entonces consideremos algo importante y es que cuando la frase es afirmativa la tag question es negativa y sucede de igual manera al contrario es decir, si la frase empieza con, eh, si la frase es negativa, la tag question debe ser afirmativa. Entonces miremos el primer ejemplo, dice, she's American, isn't she? Ella es americana, ¿cierto que sí? Esa será la traducción. O en español tenemos otra manera de hacer lo que sería como, ella es americana, ¿o no? Esa sería una, digamos, lo más cercana traducción. Miremos al, al, el, el mismo ejemplo de manera contraria, dice, she isn't American, is she? Ella no es americana, ¿o sí? Bien, entonces fíjense a partir de este primer ejemplo que hemos revisado que no se dice or yes or no. No, así no se, así no se hacen las tag questions en inglés. Ahora, eh, si, si se fijan, esa primera frase está usando verbo to be. Y pues ya sabemos que el verbo to be es un auxiliar, entonces con ese mismo vamos a crear las preguntas. En este caso, tag questions. De ahí en adelante pues sucede lo mismo con el resto de tiempos gramaticales. Miremos los ejemplos. El primero dice, you study English, don't you? Tú estudias inglés, ¿o no? Siguiente, you don't study English, do you? Tú no estudias inglés, ¿o sí? Y de nuevo, entonces en este caso, como es presente simple, tenemos que usar el auxiliar do o does, según corresponda al pronombre. Bien, vamos con el siguiente ejemplo, en pasado simple, you were at home, weren't you? Tú estabas en casa, ¿o no? Y en el siguiente, you weren't at home, were you? Tú no estabas en casa, ¿o sí? De nuevo, entonces aquí estamos usando, usando el pasado simple con verbo to be. Entonces lo mismo, tenemos que usar el auxiliar que corresponda. Vamos ahora con pasado continuo, dice, Tom was watching TV, wasn't he? Tom estaba viendo televisión, ¿o no? Siguiente ejemplo, Tom wasn't watching TV, was he? Tom no estaba viendo televisión, ¿o sí? Mismo caso, entonces como el auxiliar del pasado continuo es el verbo to be, lo vamos a usar así, pero cuidado porque no siempre es con verbo to be. Vamos a ver ahora a ver un ejemplo con presente perfecto. Dice, he has written five letters, hasn't he? Él ha escrito cinco cartas, ¿o no? Siguiente ejemplo, he hasn't written five letters, has he? Él no ha escrito cinco cartas, ¿o sí? Vamos ahora con pasado perfecto. Dice, you had had lunch, hadn't you? Tú habías almorzado, ¿o no? Siguiente ejemplo. You hadn't had lunch, had you? Tú no habías almorzado, ¿o sí? Y ahora vamos a ver el siguiente ejemplo con will, cuando hablamos del futuro. Dice, he'll read this book, won't he? Él leerá este libro, ¿o no? Siguiente ejemplo. He won't read this book, will he? Él no leerá este libro, ¿o sí? Y finalmente también tengan en cuenta que podemos hacer tag questions también con modal verbs. En este caso solamente les voy a presentar el ejemplo con can, pero se puede con cualquier modal verb. ¿Okay? Entonces vamos a ver, el ejemplo dice, he can read this book, can he? Él no puede, perdón, él puede leer este libro, ¿o no? Y en el último ejemplo, he can't read this book, can he? Él no puede leer este libro, ¿o sí? Entonces, como les decía, para armar la tag question es básicamente... Fijarse en qué tiempo gramatical se está utilizando y a partir de allí pues procedemos como les indique. Bien, vamos con la última parte que es el uso de either or o neither nor. Entonces, either or significa o, perdón, significa o, o, o mientras que neither nor significa ni y ni. Es decir, son, son palabras que utilizamos cuando queremos hacer diferenciación entre dos cosas. Entonces vamos a ver, eh, vamos a ver cómo funcionan. Entonces dice, ok, entonces retomando. Eh, bueno, vamos entonces a ver los ejemplos que tenemos allí en pantalla. El primero dice entonces either or y dice either the blue or the red, como quien dice o el azul o el rojo. 
Entonces, como les decía, estas palabras se utilizan para eh, hacer diferenciación entre dos cosas. Miremos el siguiente ejemplo, dice either of. Entonces, hay unas situaciones, unos casos donde la traducción cambia. Entonces, en, el, en este ejemplo dice either of them are new. Se traduciría como cualquiera de ellos son nuevos. O ambos de ellos son nuevos. Eh, también podemos usar either para expresar acuerdo. Entonces, eh, tenemos dos ejemplos. El primero dice I don't have a cat. Y el, la respuesta I don't have a cat either. Yo tampoco tengo un gato. Entonces, en este caso significaría tampoco. Luego tenemos neither. ¿Qué significa ni? Entonces dice I need neither. I already have them. En este caso se traduciría como ninguno, no necesito ninguno, ya los tengo. Y entonces tenemos otra vez neither nor, que significa ni y ni. Miremos. They couldn't get neither the tickets nor the shirts for the concert. No pudieron conseguir ni los tiquetes ni las camisetas para el concierto. Luego tenemos neither of. Entonces el ejemplo dice, neither of the buses were going there. Se entendería como ninguno de. Y el ejemplo dice, ninguno de los buses iba hacia allá. Y finalmente también tenemos neither para expresar acuerdo. Dice, I didn't like that movie. Neither did I. Tampoco yo. Bien. No me gustó esa película. Tampoco yo. Bien. Ok. Eh, 